ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் ஸோ நம்ம இதில் நிறையா பேர் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் ஒமிட் பண்ணுற ஒரு போர்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே வில் நாட் ட்ரை டு ஸ்டடி என்னது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ தே ஃபீல்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ அது ஏன் அப்படி டிஃபிகல்ட்டாக நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு என்னென்ன சொல்யூஷன்ஸ் அதை எப்படி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ அண்ட் வாட்ச் ஃபுல்லி ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய் எவ்ரி ஒன் ஃபீல்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வி ஆர் நாட் ஸ்டடிங் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த ரைட் வே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை எப்படி படிக்கணுமோ அப்படி படிக்கிற படிக்க மாட்டேங்கும் ஸோ அதனால தான் அது கஷ்டமாக தெரியுது ஒரு விஷயத்த இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணோம்னா அதை என்ன செய்யும் இட் வில் நாட் கிவ் த கரெக்ட் ரிசல்ட் அது மாதிரி தான் ஒரு இதை இப்படி படிக்கணும்னா அது அப்படி தான் படிக்கணும் அதை விட்டு நம்ம வித்தியாசமாக படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா அப்போ நம்மளுக்கு கஷ்டமாக தான் தெரியும் ஸோ எப்படி படித்தா ஈஸியாக இருக்குமோ அப்படி தான் படிக்கணுமே தவிர்த்து நம்ம ரைட்டான வேல படிக்கிறது கிடையாது ஸோ ஒன்லி வி ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அது படித்து அதை எப்படியாவது மக்க பண்ணியோ இல்லை மனப்பாடம் பண்ணியாவது எழுதிடணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி தான் மனப்பாடம் அப்படிங்கிற வார்த்தை இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் கம்ப்ளீட்லி யூஸ்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சு படிக்கிறோமோ அவ்வளோ அவ்வளோ தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி செனுது ஈஸி அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் ஆஃப் த கெமிஸ்ட்ரின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஏன் நான் இன்னும் இன்னொரு டாபிக் நான் ஈஸின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினால் எனது இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் அப்போ ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் அதோட காம்பவுண்ட்ஸை மட்டும் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் நம்மளுக்கு இருக்க பீரியாடிக் டேபிளில் இருக்க அத்தனை எலிமெண்ட்டில் இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் அதோட காம்பவுண்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் இதுவே கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ மற்றதெல்லாம் எப்படி படிப்போம் நம்ம ஸோ ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி ஈஸி ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிப்ஸ் டு ரீட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் டு மெமரைஸ் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம மை நம்ம மைண்ட் எப்படி பழக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அதை எதிர்பார்க்கும் மனப்பாடம் பண்ணியே பழகிட்டோம்னா அடுத்து எதை பார்த்தாலுமே நம்மளுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் தோணும் ஸோ புரிஞ்சு படிச்சே பழகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு தான் இட் வில் கோஆப்ரேட் ஓகேவா ஸோ நம்ம மைண்ட் எப்படி நம்ம கோஆப்ரேட் பண்ணி வைக்கிறோமோ ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ரிசல்ட்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் நா அண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாட் டு மெமரைஸ் ஸோ கேன் யூ மெமரைஸ் மேக்ஸ் மேக்ஸ் உங்களால் மெமரைஸ் பண்ண முடியுமா அது எவ்வளோ மெமரைஸ் பண்ணி அதில் எவ்வளோ ரிசல்ட் உங்களால் எடுக்க முடியும் முடியாது ஸோ அது மாதிரி தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரை மேக்ஸ் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓரியன்டட் டாபிக் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ பேசிக் தெரியாமல் நம்ம வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியாது பேஸ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் அ பில்டிங் ஒரு பில்டிங் நல்லா நிற்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேஸ்மெண்ட் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பில்டிங்கால் மேலே எவ்வளோ எவ்வளோ மாடி கட்டினாலும் நிற்க முடியும் ஸோ வித் அவுட் அ ஸ்ட்ராங் பேசிக் யூ கே நாட் ஷைன் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரோம் ஸோ அதில் இருந்து பேசிக்ஸை கற்றுக்கிட்டு தான் நம்ம டுவெல்த்தில் வந்து படிக்க முடியும் நேராக நம்ம போய் டுவெல்த்தில் உட்காந்து படிக்க முடியாது ஸோ இந்த சேம் வே வி ஹாவ் டு நோ த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நோ ஹவு டு நேம் அ காம்பவுண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் ஸோ பிகாஸ் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபார்மா நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துக்குமே நேம் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஒரு காம்பவுண்டுக்கு எப்படி நேம் பண்ணணும் அதுக்குள்ளே ரூல்ஸ் என்ன ஸோ ஐயூபேக் ரூல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ரூல்ஸ் என்ன அதை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு எப்படி நேம் பண்ணுறது ஒன்லி பை ப்ராக்டிஸ் வி கேன் அண்ட் கெட் த்ரூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஸோ நேம் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாமல் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அண்ட் தென் பேசிக் எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது
try to know the function of each reagent oxidizing agent re reducing agent and oxidation ladder so idu ena solra appadina for example or reaction edo for example a plus b gives uh, c edo reaction irukku appadina idhula indha sala the reaction vandu idhu ipdi seyrudhu idhu varudhu appadina solla matanga mele vandu h2so4 appdin kuduthirupanga so appa h2so4 is a dehydrating agent appadina idhu rendu la indha seyndu or water molecule veliya pogum dehydrating na removal of water so appa water remove panni avanga answer kuduthuruvanga so appa avanga nadathum bodhu H2SO4 dehydrating agent so water molecule remove பண்ணி போட்டுருங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அப்போ புரியாது எதுக்கு வாட்டர் மாலிக்கில் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எப்படி வாட்டர் மாலிக்கில் ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் ரீஏஜென்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் ஹச்டுஎஸ்ஓ ஃபோர் வந்திருக்கனால இதில் வந்து வாட்டர் மாலிக்கில் வெளியே போய் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸிடைசிங் ஏஜென்ட் எதெல்லாம் ஸோ அப்போ அந்த ஆக்ஸிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்தனால இங்கே அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நடந்திருக்கு ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் எதெல்லாம் ஸோ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு டேபிளர் கால மாதிரியோ ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரியோ போட்டு எழுதி வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிடேஷன் லேடர் ஸோ சில சம் நம்ம புக் பேக் எக்ஸசைஸ் நம்ம இப்போ படிக்கிறதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சில இதை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி இந்த இது இப்போ ஆசிடா ஆக்சிடைஸ் பண் சாரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஆல்டிகைட் வரும் ஆல்டிகைட் ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் ஆசிட் வரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அப்போ ஓஹெச்லேருந்து சி சிஹெச்ஓவாக எப்படி மாறிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா அந்த ஆக்சிடைஸ் பண்ணால் இது ஆக்சிடைஸ் வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்சிடைஷன் சீக்வன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா சொன்னோமோ ட்ரை டு ஸ்ட்ராங் இந்த பேசிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ பெஸ்ட் வே டு ஸ்டடி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம போர்டு எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக வந்துடலாம் ட்ரை டு ஹவ் கம்ப்ளீட் நோட்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஃப் பாசிபிள் ஹேண்ட் ரிட்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸ் ஸோ ரூல்ஸ் பேசிக்ஸ் எல்லாமே ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நீங்களே நோட்ஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரீட் பண்ண போகிறீங்க மறுபடி நோட்ஸ் எடுக்கும்போது யூ வில் பி ஓவரால் மோர் ஓவர் யூ வில் பி ஸ்ட்ராங் இந்த கண்டென்ட் அதில் என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிடும் லெசனில் ஸோ அதனால தான் நோட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறோம் ட்ரை டு கிளாரிஃபை த டவுட்ஸ் அட் தட் இன்ஸ்டன்ட் ஸோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்லேயே உங்களுக்கு எப்போ டவுட் வருதோ அப்போவே கிளாரிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஓகேவா ப்ரிப்பேர் மைண்ட் மேப்ஸ் டேபிள்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அஸ் அ சம்மரி ஸோ தட் மேக்ஸ் ஈஸி ஸோ நினைப்பாங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ரியாக்ஷன் இருக்குது பேஜ் பேஜாக திருப்பி அதுக்கு நீங்கள் ஒரே பேஜில் இப்போ எல் நிறையா அதுக்கு நம்ம ஒரே ரீஏஜென்ட் சாரி ஒரே ரியாக்டன் தான் இருக்கும் அதை வேறு வேறு ரீஏஜென்ட் வச்சு வேறு வேறு ப்ராடக்ட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரே அந்த தனித்தனி ரியாக்ஷனாக எழுதுறதுக்கு அந்த ஒரு ரியாக்டண்ட்டை வச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்கஹால் இந்த ஆல்கஹாலை வச்சு நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டுரும் இப்படி ஒரே இதில் இத்தனை இது போட்டுரும் ஸோ அப்போ இந்த இந்த ரீஏஜென்ட் போடும் போது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இந்த ரீஏஜென்ட் போடும் போது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரீஏஜென்ட் போடும் போது ஸோ அது மாதிரி ஒரே ரியாக்டண்ட்டை வச்சு யூ ஹவ் ட்ரைட் த ஹோல் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போ ஒரு பேஜில் எழுதி வைக்கும் போது சரி இந்த ரீஏஜென்ட் போட்டால் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஆல்கஹாலில் இந்த ரீஏஜென்ட் போட்டால் இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எனக்கு ஸோ அது மாதிரி தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டடீஸ் டெய்லி ஸ்மால் பார்ட் அதாவது ஒரு இப்போ ஒரு நாளில் நான் நாலு நாள் இந்த லெசனை முடிச்சிடும் அப்படின்னா இட் இஸ் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா டெய்லி ஒரு ஸ்மால் பார்ட்டை நீங்கள் படித்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ யூ ஹவ் டு கீப் இன் டச் அட்லீஸ்ட் அட்லாஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் மோர் வித்வுட் ப்ராக்டிஸ் வி கான் பி பர்ஃபெக்ட் ஸோ என்ன தான் நம்ம மேக்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு போய் இந்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஸ்டெப் வந்து சேர்ந்துச்சு அங்கே போய் ஒரு ஸ்டெப்பில் ஸ்டக் ஆனோம்னா முடிஞ்சு அந்த மார்க் அந்த சம்பில் போச்சு அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு மெக்கானிசத்தில் ஒரு ஸ்டெப்பில் நி நின்றுட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் என்ன வர தெரியல அப்படின்னா ஒரு ஆரோ மார்க் தப்புனாலும் தப்பு தான் மெக்கானிசம் ஸோ யூ ஹாவ் டு பி ப்ராக்டிஸ் மோர் அண்ட் மோர் ஓகேவா ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் தேங்க்யூ